решите это учиться в течение семестра. Я предлагаю так. Вот лекция, как лекция, это свято, да, мы ее никуда не трогаем, мы ее никуда не двигаем. Мы ее, в общем, это святое, святые часы, что называется. Теперь на вот эту группу, которая есть, давайте мы с вами оставим две пары. Вот, то есть смотрите, получается у нас вот остальные пары мы из расписания не убираем. То есть я на них прихожу, на этих парах мы будем договариваться, либо это будет какая-то консультация, да, если, например, кому-то что-то непонятно. Спасибо, Сиди, так тихо нашу видела. Ага. Так, либо это что-то, я не знаю, вот у нас будет с вами индивидуальная работа ближе к середине семестра, какие-то вот индивидуальные задачи. Либо это будет еще что-то, либо это будут пары для тех, кто исключительно говорит по-английски. Я знаю, что у меня есть одна такая девочка из Китая, да, уже мне сказали. Вот, там с ней будем заниматься. У меня есть еще одна девочка из другой группы, которую без практики пройти надо, и мне надо как-то их познакомить, этих девочек, вот, чтобы и одной, и второй было комфортно. Вот, ну и так далее. Поэтому вот Василий и группа, у меня к вам предложение. Вы сейчас откройте, пожалуйста, свое расписание и четко мне скажите, когда вам удобно приходить. Значит, на лабах мы что будем делать? На лабах я вам буду... Ну, у меня вот как бы идет сплошняком, да, вот лекция от лабы, Скажем так, вот на лекциях мы делаем одно, на лабораторных мы делаем совсем другое, такого нету. Вот. То есть э, я э, рассказываю, как правило, что-то одно, показываю примеры. Тут же, если у нас остается время, на лекциях мы начинаем делать э, какие-то задания, э, на лабораторных продолжаем и так далее. Э, фактически на лабораторных работах, если все понятно, вы мне будете просто сдавать свои работы. Как только мы будем начинать делать индивидуальное задание, соответственно, будете сдавать этапы индивидуального задания, либо там, целиком, как, как оно пойдет. Вот. Понятно, вот э, то, что я прошу? Мне нужно две, вот, два, два занятия. Вот у нас, смотрите, я, я про одну неделю только говорю, про эту, про текущую. У нас стоит, смотрите, у нас стоит э, в понедельник пара в группе нулевой, да? А у нас стоит а, в 12.40 в нулевой группе, ну, извините, что я вас так называю, 0.1 у меня будет, да, бинарно. Дальше, после вот этой лекции стоит еще одна пара в этой же группе. Завтра стоит пара в первой группе. На следующей неделе, в понедельник и в среду стоят пары в первой группе в 16.30. Вот у меня, если честно, если вы увидите мое расписание, вот эти две пары как бы на кофту, потому что у меня больше пар в этой неделе нет. Поэтому, если мы оставим какую-то одну на этой неделе и будем уходить, будет просто супер, вторая будет резервная. А на этой неделе выбирайте две какие-то, вот какие вам нравятся, удобные по расписанию. Можно это сделать вот прямо сейчас, пока вы все здесь, да, посмотреть, кому как удобно. Вот. А можно это сделать, ну, я не знаю, там, посоветоваться потом, например, там, я не знаю, сегодня второй парень, это завтра мне сказать, как лучше. Хотите. Вот. Если есть какие-то коллеги, 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 ребята, там как вы уже, наверное, коллеги, магистры, вот. смотрите, я хотела бы что еще сказать, что если кому-то что-то, э, я не знаю, кто-то не в Томске, кто-то... Так, вот по поводу, кстати говоря, режима работы, смотрите, если у нас сейчас, согласно распоряжению, приказу по политехническому университету, лекции в дистанционном формате, то есть это не обсуждается, мы как бы пока на дистанции здесь, а лабы практики – гибридный формат. Что значит гибридный формат, я не буду объяснять, вы все прекрасно знаете, что это такое. Вот. И я здесь хочу сказать, что у нас лабораторные наши, вернее, наши лаборатории, которые в институте кибернетики, они у нас пока не готовы к гибридному формату, то есть если мы туда с вами придем, то те, кто не с нами, они нас не будут и не услышать. Поэтому мы с вами работаем пока в формате дистанционном, пока не будет готово, значит, окончательно там переход на вот этот гибридный формат. Если кому-то нужны очные занятия, ну, кто-то хочет, да, вот я говорю, я хочу заниматься очно, сдавать очно, у меня есть вопросы очные и так далее, вот у нас там есть запасные пары, мы можем какую-то из них выделить под такой формат. Это тоже вот от вас сейчас я вас жду какой-то вот вариант каких-то работ. Ольга Владимировна, давайте мы в группе обсудим и вам без потом проблем. через Василия сообщим, чтобы сейчас вот без не проблем, теряться. Нет, без проблем. Хорошо, давайте посмотрите еще свое расписание, может быть, вы там что-то куда-то переносить, там, ну, обычно группа оптимизирует свое расписание. 
Так, окей. Значит, что мы с вами сделаем сегодня? А сегодня я вам рассказываю, что за предмет, чем мы будем с вами заниматься. Так, англоязычные у нас пока не подошли. Пока... Девочка у нас отвлекает. Пока нет. Так, пока нет. Пока нет. Ага. так, ну тогда позвольте, я буду говорить дальше на русском. Сейчас уж мы все понимаем. Так. А, значит, так, у меня все материалы на английском. Отчеты мы все пишем на английском. Когда мы будем защищать лабораторные работы, мы пытаемся это делать диалог вести на английском, потому что это у нас англоязычный курс. Вот. И при необходимости, когда у нас появляются англоязычные коллеги в группе, значит, мы переходим, соответственно, на язык. Так, а что у нас сегодня? Курс у нас называется «Методы анализа данных». Понаблюдала и поизучала ваш учебный план, а, увидела, что, скажем так, на мой взгляд, возможно, этот предмет надо было поставить в первом семестре, все таки типа как «Интродакшн», это «Этой теме». А в том семестре у вас стояли, по-моему, что связано с большими данными курс. В этом семестре у вас стоит также методы работы с большими данными. Это курс, который немножко так пересекается, перекликается да, с курсом, который мы будем с вами изучать. Поэтому посмотрела, я подумала, так как я по своему образованию математик больше. Вот, поэтому решила сделать так, чтобы в этом курсе с вами немножечко позанимались теми вещами, как именно анализ того, чего мы получили, там я знаю, что если мне писать в питоне какие-то коды, там, графика, диаграмма, все понятно. Вот. Ну, и так, чтобы мы с вами с точки зрения математики там получили построить какие-то модели, посмотреть точность, там, поизучать точность. Ну, это уже в конце, да, в начале, так как у нас методы анализа данных, вот, коллеги, я все прекрасно понимаю, но статистика от статистики никуда не убежишь, поэтому первое занятие у нас будет у нас Студент, наш коллега есть, я вас, к сожалению, пока еще плохо выучила, коллега с Китая, Пайшин Ю, Пайшин Ю. Вот он мне написал, что для него тоже там все понятно, что учитель изучал семейство тем, не нужно занять, и не так не пришел. А, вот, но без этого нам никуда. А, пока я не пойму, что вы а, понимаете и знаете основы, а, двигаться дальше, ну, как бы я не хочу. Мы на этом мы акцентировать долго не будем свое внимание, но буквально писательная статистика это у нас первая лекция. Там небольшая такая очень приятная для выполнения лабораторная работа с четырьмя или пятью задачами, я уже не помню. Вот. И сегодня, вот смотрите, я сейчас говорю, говорю, а времечко-то тикает. Сейчас мы с вами должны что сделать. А у нас сегодня для того, чтобы мне понять вашу улицу, что я вас сегодня первый раз всех. А, ну, кроме тут некоторых да, товарищей, то ли Широкал, у меня здесь есть еще, мы работали в четвертом курсе. Так, еще кто у меня знаком? А как, или как? Забаченко, Иван тоже был, как была у нас, ну, какая-то, пересекались. Абрамов Александр, ну, твой Абрамов Александр, я уже второй раз вас вижу, да, здесь, на, этой, на этом курсе, в этой группе. Так, и все, у меня больше знакомых нет. Так. Да, 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 да. Вот я и говорю, тут вот три товарища, я вижу, там здесь Это как бы я. Так, теперь смотрите. Теперь а, второе. Так, ну, представится, меня зовут Марухина Ольга Владимировна, я являюсь доцентом отделения информационных технологий Шитер. А, как только мы выйдем на очку, то мой кабинет это 219 аудитория. Пока мы не на очке, то, пожалуйста, можно мне писать по почте. Почту я сейчас вам напишу. Вот если какие-то, если какие-то вдруг, так, О, как я должна была сказать, скажите, в чат пришел, пришел мы, руки не да, так, всем так, у кого-то там, так, теперь смотрите, обе группы я подписала на Муду. Нам давал домашнее здание тот, кто в понедельник проверить, подключен к Google или нет, кто проверил, кто молодцы, кто не проверил, вам сейчас предстоит это сделать прямо сейчас, потому что прямо сейчас, не отключаясь отсюда, мы с вами все бежим в этот самый Google. Сейчас я сюда кину ссылку на курс, чтобы вам долго не искать, если что. Так, чат скинула ссылку на курс, пожалуйста, можете в него заходить, вы должны быть все к этому курсу подключены. Так, теперь смотрите, в этом курсе... В теме Introduction, Description Statistics 
То есть мы сейчас пока не бежим и не делаем там только это мы еще раз смотрим. Мы с вами сейчас находим ссылку на тест 0 по интродаксу. Вот в, в первой теме, тема Introduction, Description Statistics, у вас должна быть тест Zero Introduction. У вас на выполнение этого теста тайминг стоит до 4 часов. То есть загрузить ответы на этот тест нужно до 4 часов. Все, у кого проблемы не пишем. У кого проблем нет, начинаем делать. Я не отключаюсь, вы не отключаете, потому что тот, кто сделает, тот мне пишет, что я сделал, что я видел. Не из Google это все тебе. Вот. Значит, тайминг до 4 часов, до 4 часов кто не сделал, тот опоздал после 4. У кого проблемы какие-то с загрузкой теста, сюда мне говорите, пишите. Да, тут ну, тест это идет как. Топик, mm -hmm. топик one lecture, тест one introduction. Да, вот это вот. Тест zero там должно быть. Да, тест zero introduction. Uh -huh. да, 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 вот оно и есть, да. Значит, коллеги, смотрите, не пугаемся. Мне очень важно понять, что не просто вот ответ писываем, а звать нас решение, то есть как вы это делали. Мне, для чего мне это нужно? Это никакая там не экзамен, никакой не оценка. Если вы посмотрите вес этого топика, этого текста всего один балл, мне важно понять ваш уровень, то есть насколько вы скажем так, следующий в предметной области вот этой дисциплины, на которой мы с вами, с которой, в рамках которой мы с вами будем работать. Вот. Это, это чисто информационный тест, он только для меня никаким образом он не повлияет ни на ваши баллы, ни на вашу оценку, ни на ваши успехи. Поэтому максимально честно. У меня студенты даже писали на Ростак. Я этого не знаю, я этого не понимаю. Если не понимаете, так и пишем. Я этого не знаю, я этого не проходил, я этого не понимаю. Это будет здорово для меня, потому что я буду понимать, а, на чем делать акцент. Ольга Владимировна, а у нас да? к этому курсу подписана только группа 8 по моему, по -моему 1, а нулевой нету. 16 включает по всему. Я на два курса вам над этим давала, товарищи, чтобы они. Так, сейчас я посмотрю. Я вот когда служебку подавала на подключение, я как бы подавала свою группу. А еще можно вопрос? А, ответ в каком виде загружать? Тоже PDF файл? Да, можно PDF, можно фотографию, как хотите. Мне главное, чтобы были. Так, смотрите, у меня сейчас подписано. У нас еще вторая коллекция группа. Ну тут все в перемешку. Ну, дорогая, ну, у меня 59 человек подписано. В той группе было человек 20. То есть вас должны были всех подписать. Скажите фамилию, я посмотрю. А, нет, наверное, может, я ошибаюсь. Просто в том курсе, в котором я, там только одна группа и 16 человек. Может, я просто только своих вижу. Может, вы только своих видите, да, потому что я вижу всех. Если у кого-то, коллеги, если у кого-то будут проблемы с курсом, то вы мне, пожалуйста, пишите. Пишите, звоните, потому что я сразу же тогда буду связываться с администраторами и буду звонить, и становиться справедливость. Но у меня, вот так смотрю, вроде как все. У меня даже еще прошлая группа, та, которая в том году была, даже они еще не забыли. Ольга Владимировна, у меня такое есть, у меня сейчас нет доступа к вам. Я вам могу скидывать фотографии, ответить на листочке, написать, что я сюда, что я делаю, пожалуйста. Ну, давайте так. Давайте так, только смотрите, мне сейчас... Мне сейчас еще вот что я хочу сказать, что те, кто не, значит, это не делают, то тогда вот тех, кого нету с нами, то есть делаем те, кто есть. Те, кого нету с нами, не надо им тогда будет ничего делать, потому что мне проверять потом, кто когда разродится ответами, неудобно. Вот. Активность ваша, то есть у вас 10 человек, 12 я вас всех запомню. Если вы периодически будете камеры включать, так я вас еще и на улице потом узнаю в корпусе, когда мы на очку выйдем. Вот. 
А тут такие бывают случаи, что вот учишь, учишь студента семестра, а потом идешь по коридору и не знаешь, что он значит, ну, вы до меня увидите, да? А вот он идет, здоровается, вот из какой он опера, откуда он. Так мы же, говорит, с вами весь семестр общались. А -а -а. Так, все, я вас не отвлекаю, работаем. Я пока микрофон выключу, но я на связи, если что. Ольга Владимировна, а вот тут первое. It's necessary to solve all the tasks. И нужно прикрепить какой-то файл, я не могу понять, какой. А нет, это просто задание, описание видео. Необходимо, ну, там все задания, получается, закладываются. Вот. Там все просто. То есть вы скачиваете PDF, вы читаете, делаете. А, а, PDF, а, а. PDF, в другом, в другом а я понял. Что, да, 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 PDF. Ну, сначала прочитать надо. Ну, Хорошо. Угу. Здесь нам как раз на Description Statistics файл, то есть что такое мода, что такое нельзя. Еще раз повторяю, коллеги, было бы супер, если бы вы мне еще писали, как вы это считаете. Вот кто-то, может быть, сейчас сразу начал коды в питоне писать. Пожалуйста, тогда мне прямо вот, вот как вы это подсчитали, так мне и напишите. Хорошо? Если кто-то там начал что-то делать в питоне или в R, значит, коды мне тогда. Значит, я это делал в питоне. Кто-то делал там, я не знаю, в какой-то другой среде, или кто-то там формулы какие-то использует. Пожалуйста, чтобы я понимала, как вы это нашли. 